പത്തനംതിട്ട പരുമലയിൽ നഴ്സിന്റെ വേഷത്തിൽ എത്തി യുവതിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതി അനുഷ അപ്പുക്കുട്ടനുമായി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി പോലീസ് അനുഷ സിറിഞ്ച് വാങ്ങിയ കായംകുളം പുല്ലുകുളങ്ങരയിലെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലും നഴ്സിംഗ് കോട്ട് വാങ്ങിയ കായംകുളം കോടതിക്ക് സമീപത്തെ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലും എത്തിച്ചാണ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ കൃത്യമായ ആസൂത്രണം നടന്നു എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവിച്ചു കിടന്ന സ്നേഹയെ കൈഞ്ഞരമ്പിലൂടെ സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് വായു കടത്തിവിട്ട് കൊല്ലാനായിരുന്നു പ്രതി അനുഷ അപ്പുക്കുട്ടൻ ശ്രമിച്ചത് ഭാര്യ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് മകൾ സ്നേഹയുടെ ജീവൻ തിരികെ കിട്ടിയത് എന്ന് സ്നേഹയുടെ അച്ഛൻ സുരേഷ് പറഞ്ഞു അനുഷുമായി മരുമകൻ അരുണിന് അനുഷയുമായി മരുമകൻ അരുണിന് സൗഹൃദമുണ്ടെങ്കിലും സംഭവത്തിൽ പങ്കുള്ളതായി കരുതുന്നില്ല എന്ന് സുരേഷ് പ്രതികരിച്ചു സ്നേഹ മകളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അച്ഛനെയും കൂട്ടി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് പറഞ്ഞ അച്ഛ അരുൺ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അച്ഛനുമായിട്ട് രണ്ടുപേരുടെ കാർ എടുത്തോണ്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിളിച്ചാൽ മതി മോളെ ഇപ്പോഴേ വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കുഞ്ഞിനെ കൂടെ ഡിസ്ചാർജ് ആയതിന് ശേഷം വിളി മോള് ഞാൻ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അങ്ങ് എത്താം കഴിഞ്ഞാണ് സഹോദരിയാണ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നീ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ അഞ്ചാറ് പേരോട് ഇവിടെ എത്തുന്നു വേസ്റ്റ് ഇടാൻ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഉള്ള വേസ്റ്റ് ഡബ്ബയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ അകത്ത് കയറി അപ്പൊ ഇഞ്ചക്റ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മകളെ സ്നേഹ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സിസ്റ്ററെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അന്നേരം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ലീവിലായിരുന്നു എന്നാലും ചോദിക്കുന്നത് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി എടുക്കുന്നതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു പ്രകാരം കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് എടുക്കുന്നതാണ് പ്രൊട്ടക്ടിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴും എന്റെ മകൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അവള് കുറെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളതാണ്ട് അവർക്കറിയാം ഇത് എന്തോ വന്തികേട് തോന്നിയതിന് ശേഷം തള്ള വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സ്ത്രീ അങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിമിഷം നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കയറി ബഡ്ജാകുക ഇതാണ് എന്റെ മരുമകൻ ഇത് ഈ കൊലപാതക ശ്രമത്തിൽ യാതൊരു പങ്കും കാണത്തില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സൗഹൃദമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവള് വന്നത് സൗഹൃദമുണ്ട് പക്ഷേ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന യാതൊരു പങ്കും ഉണ്ടാവിരിക്കും സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ കുടുംബം വിശ്വസിക്കുന്നത് സ്നേഹിയുടെ ഭർത്താവ് അരുണിനെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തുവെങ്കിലും അനുഷയെ സഹായിച്ചോ എന്നതിൽ തെളിവൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല പ്രതി അനുഷ മുപ്പത് വയസ്സ് അനുഷയെ ഇന്നലെ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം പത്തരയോടു കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ റിക്കവറി തെളിവെടുപ്പ് നടപടികൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് സാക്ഷികളുടെയൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ അനൂഷ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കേസിൽ പ്രതിയായിട്ടുള്ളത് സാക്ഷി മുടികളുടെയും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ തെളിവ് പ്രതികളുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു മോട്ടീവായിട്ട് പറ നിലവിലെ അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യമായ കാര്യം ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രതിയായിട്ടുള്ള അനൂഷയും വാദിയുടെ ഇഞ്ചിയോടെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നു ഇനി മറ്റു തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സൗഹൃദം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല നിലവിലറിയില്ല ആ സ്ലിഞ്ച് സി സി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോർട്ട് സി സി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബാക്കി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടപടികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് നോളജ് ഉള്ളതാണ് അവർ ഫാർമസി കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നൊരു ലേഡിയാണ് മെഡിക്കൽ നോളജ് ഉള്ളൊരു ലേഡിയാണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അറിവായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഉദ്യമത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ തെളിവുകളുണ്ട് തെളിവുകളെല്ലാം ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ആണ് ചേരുന്നത് ശരണ്യ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സിറിഞ്ച് വാങ്ങിച്ച മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലെത്തിച്ചു നഴ്സിംഗ് ഡ്രസ് വാങ്ങിച്ച ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ അടക്കം തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയായോ എന്താണ് വിവരങ്ങൾ അഭിലാഷ നമുക്കറിയാം അപൂർവ അപൂർവമായ ഒരു കേസായിരുന്നു ഇന്നലെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന പത്തനംതിട്ടയിൽ പരിമല ആശുപത്രിയിൽ കഴി കഴി പ്രസവശേഷം ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന യുവതിയെ ഈ സിറിഞ്ച് മുഖാന്തരം എയർ കുത്തിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്താനായുള്ള ശ്രമം നടന്നു എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഈ സംഭവത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പുളി പിന്നെ പുളിക്കീഴ് പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളതും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതും കൊലപാതക കുറ്റം അടക്കമുള്ള ക്ഷമിക്കണം കൊലപാതക ശ്രമം അടക്കമുള്ള
ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും രണ്ട് വിവാഹങ്ങൾ ആദ്യ വിവാഹം കഴിച്ച് അത് ഡിവോഴ്സ് ആവുകയും രണ്ടാമതൊരു വിവാഹം ഇപ്പോൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അനുഷ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അനുഷയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അരുണുമായി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന യാതൊരു തെളിവുകളും പോലീസിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നലെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ ഭാര്യയെ കാണാനായി വരുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും കൊലപാതകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകശ്രമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ബന്ധം ഇവർ തമ്മിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല മറ്റൊന്ന് ഈ അനുഷയുമായുള്ള തെളിവെടുപ്പാണ് നഴ്സിന്റെ വേഷത്തിലാണ് ഇന്നലെ പരുമലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ അനുഷ എത്തിയത് മാത്രമല്ല കോട്ടും ഒപ്പം തന്നെ സിറിഞ്ചും വാങ്ങിയിരുന്നു കയ്യിൽ സിറിഞ്ചും കരുതിയിരുന്നു ഈ സിറിഞ്ച് വാങ്ങിയത് പുല്ലുകുളങ്ങരയിലെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലാണ് അവിടെ എത്തിച്ചപ്പോൾ പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി മാത്രമല്ല ഈ നേഴ്സിന്റെ കോട്ട് വാങ്ങിയത് കായംകുളം കോടതിക്ക് സമീപമുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ നിന്നുമാണ് അവിടെ രണ്ടിടങ്ങളിലും പോലീസ് എത്തി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കോട്ടും സിറിഞ്ചും ഒക്കെ സി സി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡി വൈ എസ് പി എ അഷാദ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിലവിൽ ഇത് അരുണുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ പോലീസിന് ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട അപകടപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച അനുഷ ക്ഷമിക്കണം സ്നേഹയും കുഞ്ഞും ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ സുഖമായി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ആ സ്നേഹയുടെ അമ്മ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ വലിയൊരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് കയ്യിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അതായത് ആ സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് എയർ കുത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം വെയിൻ ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ കാർഡിയോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങളാണ് ഈ സ്നേഹ അനുഷയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ തെളിവെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി എത്തിച്ചപ്പോഴൊക്കെ പോലീസ് നൽകുന്ന പ്രതികരണത്തിൽ ഇതിപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആ പ്ലാനിങ് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒന്നാണോ എപ്പോഴാണ് ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ സിറിഞ്ച് വാങ്ങിയത് അത്തരം വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ നേരത്തെ തന്നെ ഇത് ശേഖരിച്ചു വെച്ചതാണോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെയാണിത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇന്നലെ മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിനു മുമ്പായി അനുഷ അരുണിനെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ കാണാൻ വരുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ പോലീസിനോട് ഈ സ്നേഹയുടെ ഭർത്താവായ അരുൺ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് തങ്ങൾ തമ്മിൽ സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സ്ഥിരീകരിച്ചു കാരണം ഇവർ ഒരേ കാലയളവിൽ കോളേജ് പഠനത്തിലടക്കം ഒരേ കാലയളവിൽ ആ കാലം തൊട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ അറിയാവുന്ന ആളുകളാണ് അതിനുശേഷം ഈ അനുഷ മറ്റ് വിവാഹം കഴിക്കുകയും വേറൊരു വിവാഹം കഴിക്കുകയും അത് വേർവരികയും പിന്നീട് ഇപ്പോൾ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരാളുമായി മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയുമാണ് എന്തായാലും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അരുണ നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ സ്നേഹയെ പ്രസവത്തിനായി ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ വിവരം അറിഞ്ഞാണ് അരുൺ ഇവിടേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് ഒമാനിലായിരുന്നു അരുൺ അവിടെ നിന്നും തിരിച്ച് ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ ഈ പ്ലാനിങ് അതായത് കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് കൂടെയാണ് അനുഷ ഇത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതേസമയം അതിൽ അരുണിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തെ സംബന്ധിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന യാതൊരുവിധ തെളിവുകളും നിലവിൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരുണിനെ കസ്റ്റഡിയിലോ മറ്റും എടുത്തിട്ടില്ല ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റ് കസ്റ്റഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളോ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല നിലവിൽ അത്തരത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്ന തെളിവുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവരുടെ നിലപാട് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടാകുമോ അത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായോ നിലവിൽ പോലീസ് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം പുലർത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യൽ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവർ തമ്മിൽ സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു വാട്സപ്പ് ചാറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഭാര്യയോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയോ കൊല ഭാര്യയെ കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രസവത്തിന് ശേഷം കുട്ടിയുമായി അവർക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ടായി ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്താനായി കൂട്ടുനിന്നു എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിവുണ
ഒപ്പം തന്നെ മാസ്ക് വെച്ചിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് കോട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷെ ഈ പെൺ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഡിസ്ചാർജിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നതെന്ന് സ്നേഹ അനുഷയോട് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അനുഷ പറഞ്ഞത് ഇത് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം പോകും ഡിസ്ചാർജായി പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് നൽകുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മൂന്ന് തവണ കുത്തി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് ഇനി ഈ എയർ മാത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മെഡിസിൻ അടക്കം എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്നേഹ സ്നേഹ അത്തരത്തിലൊരു ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സ്നേഹം ഉള്ളത് എന്തായാലും അപകട സ്ഥിതി ഇല്ല എന്നുള്ളത് ആശുപത്രി അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഈ അനുഷയുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അരുണുമായുള്ള സൗഹൃദം ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന തരത്തിലാണല്ലോ പോലീസിന് പ്രാഥമികമായി നൽകിയ വിവരം അതിൽ തന്നെ പിന്നീട് വ്യത്യസ്തമായ മുഴുകൾ നൽകുന്നു എന്ന തരത്തിലും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അഭിലാഷ അനുഷയും അരുണും കായംകുളം സ്വദേശികളാണ് ഇവർ പുല്ലുകുളങ്ങര ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും പണ്ട് മുതൽ ഇവർക്ക് തമ്മിൽ പരസ്പരം അറിയാമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പഠന കോളേജ് പഠനകാലം മുതൽ ഇവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം അറിയാവുന്നവരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ തമ്മിൽ മുമ്പ് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സൂചനകളൊന്നും പോലീസിൽ ലഭിച്ചില്ല പക്ഷേ ഇവർ തമ്മിൽ അടുത്ത സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു മുൻപ് എന്നുള്ളത് അവർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വിവാഹ ശേഷം അത്തരത്തിലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവർ ഇത് ഇവർ അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല കാരണം സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വിവാഹ ശേഷം മറ്റൊരു അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അനു സ്നേഹയുടെ വീട്ടുകാരൻ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല അനുഷ പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴി അരുണിനെ അരുണുമായി വിവാഹം കഴിച്ച് ജീവിക്കാൻ താൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതശ്രമത്തിലേക്ക് താൻ നീങ്ങിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ അനുഷ പോലീസിനോട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് മൊഴി നൽകിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ അഭിഭാഷകർക്ക് ഒരു ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണോ എന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട് അരുണിന്റെ പേര് പറയാനുള്ള അരുണിനെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ശ്രമം അത് കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വാദിഭാഗത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ എന്നുള്ള സംശയവും പോലീസ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നിലവിൽ അരുണിന് അരുണും അനുഷയും തമ്മിൽ കോളേജ് പഠനകാലം മുതൽ സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ആ ഇപ്പോൾ അടുത്ത സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു നിലവിൽ ഒരു സാധാരണ സൗഹൃദത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്ത് അരുണുമായി ചേർന്ന ഒരു കൊലപാതക കൊലപാതക ശ്രമത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വധശ്രമത്തിലേക്കോ അനുഷ നീങ്ങിയതായി അന്വേഷണ സംഘം കരുതുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പരുമല കൊലപാതക ശ്രമത്തിലെ പ്രതിയെ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സംഭവത്തിന്റെ ചുരുളഴിക്കാൻ ഇനിയും പോലീസിന് സമയം വേണ്ടിവരും മിത്തു വിവാദത്തിൽ തുടർ സമര പരിപാടികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ എൻ എസ് എസ് നാളെ അടിയന്തര ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗം പെരുന്നയിൽ ചേരും വിഷയത്തിൽ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നിലപാട് മാറ്റിയതും ചർച്ച ആകും ജി ശ്രീജിത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഗണപതിക്കെതിരെ സ്പീക്കർ പരാമർശം നടത്തിയെന്ന വിവാദത്തിലാണ് എൻ എസ് എസ് അടിയന്തര ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചയാണ് യോഗം ചേരാറുള്ളത് അതാണ് ഒരാഴ്ച മുന്നേ നാളെ എൻ എസ് എസ് ആസ്ഥാനമായ പെരുന്നയിൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വിവാദം പൂർണമായും ചർച്ച ചെയ്യുക ഇതിൽ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ട തുടർ സമര പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക ഇതാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട ഇതിനകം തന്നെ എം വി ഗോവിന്ദൻ ഈ വിഷയത്തിൽ നിലപാട് തിരുത്തി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ആ വിഷയം ഉൾപ്പെടെ ചർച്ച ചെയ്യും അതിൽ എൻ എസ് എസ് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുമില്ല ഇന്നലെ നാമജപ ഘോഷയാത്രയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തതിന് ഇതിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച വിവരം മാത്രമാണ് എൻ എസ് എസ് വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ പ്രതികരിച്ചത് എം വി ഗോവിന്ദന്റെ പ്രസ്താവനയെ പരിഗണിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യമെല്ലാം നാളെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും ഒരു പരിധിവരെ ആഭ്യന്തരമായി എൻ എസ് എസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായം എം വി ഗോവിന്ദന്റെ നിലപാട് മാറ്റം എൻ എസ് എസിന്റെ എൻ എസ് എസ് എടുത്ത ഈ വിഷയത്തിൽ എടുത്ത നിലപാടിന്റെ വിജയമായി തന്നെയാണ് ആ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ വിജയമായി തന്നെയാണ് അവർ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കടുത്ത നിലപാടോടുകൂടി ഗണപതി മിത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ പിന്നീട് തിരുത്തി പറയില്ല എന്ന് തന്നെ എൻ
എൻഎസ്എസിന്റെ സമരരൂപം എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിലപാട് മയപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടോ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തായാലും നാളെ ചേരുന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗമായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക എന്തായാലും ഒൻപത് ഒൻപതോളം ഡയറക്ടർമാരാണ് ഇതിലുള്ളത് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എ അടക്കമുള്ളവരും ഈ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ പുതിയതായി വന്ന അംഗമാണ് കലഞ്ഞൂർ മധുവിന് പകരം അങ്ങനെ ഗണേഷ് കുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എ എൻ ഷംസീർ മാപ്പ് പറയണമെന്നത് എൻ എസ് എസ് നിലപാടെന്ന് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി എസ് എൻ ഡി പിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടില്ല സംയുക്ത സമരവും ആലോചനയിലില്ല ഓരോ സംഘടനകൾക്കും അവരവരുടെ നിലപാട് എടുക്കാമെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ എസ് എൻ ഡി പി നിലപാട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പ്രതികരിച്ചു എൽ എസ് ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആർ എസ് എസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല എസ് എൻ ഡി പി എൻ എസ് എസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എസ് എൻ ഡി പി ഒ അങ്ങനെ കാര്യത്തിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടാവസ്ഥ കാര്യം അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എസ് എൻ ഡി പി ഒ എസ് എൻ ഡി പി ഒത്തിന്റെ അഭിപ്രായം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ആണെങ്കിലും ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും അവരുടെ സമുദായ ആർക്കെങ്കിലും അവരുടെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം ചെയ്യരുതെന്നാണ് എസ് എൻ ഡി പി ഒ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡ് സ്പീക്കറെ തിരുത്താൻ എം വി ഗോവിന്ദൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തലപ്പ് തിരുന്ന് വിവാദങ്ങളുടെ കെട്ടഴിച്ചുവിട്ട ഷംസീർ വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്തത് ശബരിമലയിൽ തിരുത്തിയതിനേക്കാൾ ശരവേഗത്തിൽ മിത്തുവിവാദത്തിൽ ഗോവിന്ദൻ തിരുത്തിയത് സ്വാഗതാർഹമാണ് തിരുത്ത് ആത്മാർത്ഥതയുള്ളതാണ് എങ്കിൽ നാമജപയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരായ കേസും ശബരിമലയിൽ രണ്ടായിരത്തോളം പേർക്കെതിരെ എടുത്ത കേസും പിൻവലിക്കണമെന്നും കെ സുധാകരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പറഞ്ഞതൊന്നും ആരും തിരുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് സ്പീക്കർ മതവിശ്വാസത്തിനെതിരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് സ്പീക്കറുടെ പേര് ഗോഡ്സെ എന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കും എ കെ ബാലനോടുള്ള പരിഹാസം ജന്മിത്വകാലത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നും മുഹമ്മദ് റിയാസ് കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ഒരു സംശയമുള്ള കാര്യമല്ല ഇത് വളരെ ബോധപൂർവ്വം സംഘപരിവാർ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇതൊരു നല്ല അവസരമായി കാണണമെന്ന് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു തന്നെ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വളരെ ബോധപൂർവ്വം കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ സാമുദായിക മത ധ്രുവീകരണം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സ്പീക്കറുടെ പേര് നാത്തൂറാം കോട്സ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പൊ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സിന്ധാബാദ് വിളിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിലുള്ള താല്പര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം മിത്തുവാദത്തിൽ സി പി എമ്മിൽ സർവത്ര ആശയക്കുഴപ്പം വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്തതിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതൃത്വത്തിന് വലിയ വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്ന് പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗം കരുതുന്നു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്ക് നിലപാടിൽ നിന്ന് മലക്കം അറിയേണ്ടി വന്നതും നാണക്കേടായി ഈ പ്രസംഗം സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ വിവാദമാക്കിയപ്പോൾ ആദ്യം സി പി എം നേതൃത്വം പ്രതികരിച്ചില്ല ഷംസീറിനെതിരെ യുവമോർച്ച രംഗത്തെത്തിയതോടെ പ്രതിരോധവുമായി വന്നത് പി ജയരാജൻ അത് അതിലും വലിയ വിവാദമായി പാർട്ടിയിൽ പി ജയരാജന്റെ എതിർപക്ഷക്കാരനായ ഇ പി ജയരാജൻ പി ജയരാജന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജയരാജനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് സി പി എം കേന്ദ്രങ്ങളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചു ഞങ്ങൾ പ്രകോപനപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംഘർഷത്തിലേക്ക് പോകാനോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പാർട്ടി ഇ പി ജയരാജൻ വീണ്ടും പി ജയരാജന് പിന്തുണയുമായി എത്തിയെങ്കിലും എം വി ഗോവിന്ദൻ നിലപാട് മാറ്റിയില്ല പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ ഈ സമീപനമാണ് ഷംസീറിനെതിരെ നിലപാടെടുക്കാൻ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾക്ക് ശക്തി പകർന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ സി പി എമ്മിൽ ഏറെയാണ് എൻ എസ് എസ് കൂടി കളം പിടിച്ചതോടെ കാര്യങ്ങൾ വഷളായി എ കെ ബാലന്റെ എൻ എസ് എസ് വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങളും അനവസരത്തിലായെന്ന് കരുതുന്നവർ സി പി എമ്മിലുണ്ട് 
എൻഎസ്എസിനെതിരെ നേരിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ എം വി ഗോവിന്ദൻ നടത്തിയ മിത്ത് പരാമർശം സ്ഥിതിഗതികൾ സങ്കീർണമാക്കി ഇടത് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ കൈയ്യടി എം വി ഗോവിന്ദനും ഷംസീറിനും കിട്ടിയെങ്കിലും പൊടുന്നനെ ഗോവിന്ദൻ മലക്കം മറിഞ്ഞത് സി പി എമ്മിന് നാണക്കേടായി പാർട്ടി സെക്രട്ടറി തിരുത്തിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഷംസീർ അതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നാണ് ബി ജെ പിയും പ്രതിപക്ഷവും ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് അതിനു മാത്രമല്ല ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കരകയറുമെന്ന ചോദ്യത്തിനും സി പി എമ്മിന് ഉത്തരമില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ട്രില്ലിംഗ് മെഷീനുമായി സി പി ഐ എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ആക്രമണ ശ്രമം നടത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് കഴക്കൂട്ടം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം എസ് ബിജുവിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രചരിക്കുന്നത് സി പി ഐ എം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിക്ക് എതിരെയാണ് ആക്രമണ ശ്രമം പാർക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തെ തുടർന്നാണിത് ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കട ഇടിച്ചിട്ട് നീ വലിയൊരു ആശാനായിട്ട് നടക്കുന്നു നീ അത് സമാധാനം പറഞ്ഞിട്ട് നടന്നാണ് കേട്ടാ രാവിലെ ഒന്ന് ഇടിച്ചാണ് രാവിലെ നടക്കുന്ന നീ പോ നിന്റെ ജോലി ഇതൊന്നുമല്ല ജീവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ വലിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിന്റെ ജോലി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പകരി ചെയ്യാനുള്ള വിശദാംശങ്ങളുമായി വി വി അരുൺ ചേരുന്നുണ്ട് അരുൺ ഈ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നിലെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന തർക്കമെന്നാണ് ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നതിൽ വ്യക്തതയുണ്ടോ അഭിലാഷ് ബിജു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ നടത്തുന്നത് അതായത് ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ബിജു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ നടത്തുന്നത് ഈ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുടെ ഉടമസ്ഥയുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് അവിടെ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഏർപ്പെടുത്താൻ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു അത് സമയത്ത് പൂർത്തിയാകാത്തതിനെ തുടർന്നുള്ള തർക്കമാണ് പണി പൂർത്തിയാൽ ഇവിടെ ബൈക്കുകൾക്കും മറ്റും പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം കിട്ടും പക്ഷേ കട വാടകയ്ക്കെടുത്തവരോട് നേരത്തെ തന്നെ നിർമ്മാണത്തെ ടിമി ടിമ്മി എന്ന ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിരുന്നു രാത്രി ഈ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം സ്ഥലത്ത് നോക്കിയ തന്നോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞില്ല എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഈ തർക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതായാലും ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്ത് അതുമായാണ് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം എസ് എസ് ബിജു ആക്രമിക്കാൻ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വരുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടു കൂട്ടരും പോലീസിൽ പരാതി ഇതുവരെ പറ്റിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേസും എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ സി പി എമ്മിന്റെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളാണ് യൂട്യൂബറുടെ ഫ്ളാറ്റിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി തോക്കുചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന പരാതിയിൽ നടൻ ബാലയ്ക്കെതിരെ കേസ് തൃക്കാക്കര പോലീസാണ് കേസെടുത്തത് തോക്കുചൂണ്ടി എന്ന ആരോപണം ബാല നിഷേധിച്ചു നന്ദകുമാറിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിൽ വന്ന് എന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന ഈ ഇയാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തോക്ക് ചൂണ്ടിയാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചു വാരിയെറിയൊക്കെ ചെയ്തു ഇവന് നേരെ തോക്ക്
ഇവനെ എന്നെ കൊല്ലുമെന്നും അതുമല്ല ഇവന് എന്റെ കൂടെ താമസ ചിലപ്പോൾ ഇവനെയും കൊല്ലുമെന്നൊക്കെയാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചെകുത്താൻ എന്ന പേരിൽ വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അജു അലക്സും സുഹൃത്ത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ ഖാദർ എന്നിവരുടെ പരാതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ചലച്ചിത്ര താരം ബാലയ്ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തൃക്കാക്കര പോലീസാണ് ഇപ്പോൾ കേസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായും ഈ ഒരു കേസിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ബാല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ചെകുത്താൻ എന്ന അജു അലക്സിന്റെ ഫ്ളാറ്റിലെത്തി ആ ഫ്ളാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും അത് മാത്രമല്ല ഫ്ളാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളടക്കം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് ഈ സംഭവത്തിന് കാരണമായ കാര്യം ഇതാണ് അതായത് ഈ ബാല കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആറാ ടണൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സന്തോഷ് വർക്കിയുമായി ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ സന്തോഷ് വർക്കിയെ കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ബാല പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അജു അലക്സ് എന്ന ചെകുത്താൻ ഈ വീഡിയോ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാലയ്ക്കെതിരെയായ ഒരു വീഡിയോ വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ ബാല പറയുന്നത് താങ്കൾക്കെതിരെയും ബാലയുടെ ഭാര്യക്കെതിരെയും വളരെ മോശമായി സംസാരിക്കുകയും വളരെ മോശമായ ഭാഷയിലാണ് ചെകുത്താൻ വീഡിയോ ചെയ്തത് എന്നാണ് ബാല ആരോപിക്കുന്നത് അതിന് പിന്നാലെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ബാല കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളുമായി വീട്ടിലെത്തുകയും ഈ ചെകുത്താൻ എന്ന അജു അലക്സിന്റെ വീട്ടിലെത്തുകയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇതിൽ ബാല പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു തരത്തിലും തോക്കുചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നും കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിൽ അജു അലക്സിന്റെ ഫ്ളാറ്റിൽ പോയത് എന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ ബാല പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ തോക്കെടുത്തു എല്ലാം ചെയ്തല്ലേ പക്ഷെ ദൈവം സമ്മതിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോകുന്ന അറിഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാം വെടിയൊന്നും എടുത്തത് കാണി സാർട്ട് ഞാൻ എന്താ സംസാരിച്ചത് ഇപ്പൊ നോക്ക് മനുഷ്യന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് അവർ മനസ്സിലാക്കും താങ്കൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ദയവേജ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ നാവ് കുറച്ച് ഇത് വാർണിംഗ് അല്ല ഇത് ഡെസിഷൻ ആണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പോലീസ് കേസ് എടുത്ത് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വിശദമായി തന്നെ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യും കൃത്യമായി ബാല ആ സമയത്ത് അജു അലക്സ് എന്ന ചെകുത്താന്റെ വീട്ടിൽ പോയോ എന്ന കാര്യം പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഒരു കേസ് അന്വേഷണത്തിനുമായി പോലീസ് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്തായാലും കേസ് എടുത്ത് തൃക്കാക്കര പോലീസ് ഇപ്പോൾ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളാണ് നന്ദകുമാർ നൽകിയത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അയോഗ്യത നീക്കാനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കോൺഗ്രസ് രാഹുലിന്റെ ലോക്സഭാ അംഗത്വം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവ് അതിർ രഞ്ജൻ ചൌധരി സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയെ കണ്ടു സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് പരിശോധിച്ച ശേഷം തീരുമാനം എടുക്കാമെന്നാണ് സ്പീക്കർ അതിർ രഞ്ജൻ ചൌധരിയെ അറിയിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ചയോടെ അയോഗ്യത നീക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങും എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നടപടി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതും കോൺഗ്രസ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് പൊതുവ്യക്തി നിയമത്തിനെതിരെ കെ പി സി സി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജനസദസ് വൈകിട്ട് കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചിറയിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെയും യു ഡി എഫിന്റെയും നേതാക്കൾക്ക് പുറമെ മത സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും പങ്കെടുക്കും പൊതുവ്യക്തി നിയമത്തിനെതിരായി കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജനസസ് അല്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും മൂന്നരോട് കൂടിയാണ് ജനസസ് ആരംഭിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാലും അതിനു മുമ്പായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർണ്ണമായും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിശാലമായ നിരവധി പ്രവർത്തകർക്ക് ഇരിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ വിധമുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഈ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ പന്തലിൽ ഉണ്ട് ഒപ്പം വളരെ വിശാലമായ വേദിയുമാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിലെ പ്രധാന നേതാക്കൾക്കൊപ്പം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ മത സാമുദായിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ എന്നിവരടക്കമുള്ളവർ ഈ ജനസദസിൽ പങ്കെടുക്കും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കും വെൽഫെയർ പാർട്ടിക്കും ഈ ജനസദസിലേക്ക് ക്ഷണമുണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ സംഘാടകർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഒപ്പം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും വനിതാ നേതാക്കൾ ഈ വേദിയിൽ അവർക്ക് ഇരിപ്പിടമുണ്ടാവും അവർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടാവുമെന്നും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ശ്രീ വി പി സജീന്ദ്രൻ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് യു ഡി എഫിന്റെ നേതാക്കളും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട വിവിധ മതസംഘടനയുടെയും
മഹിള ലീഗിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എഴുത്തുകാർ ചിന്തകർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും ഈ പരിപാടിയിൽ കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിലാണെങ്കിലും സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഇടപെടലും സംസാരവുമായിരിക്കും ഇതിൽ കൂടെ ഉണ്ടാവുക ഒരു മലബാറിലെ ഒരു മതേതര സംഗമമായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയും കാരണം എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും ഇതിനുണ്ട് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെതിരായി ചിന്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാകുക മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്നു അതായത് മണിപ്പൂരിലെ വിഷയം അതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രം വിഷയമല്ല ഈ അത് ഒരു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഒരു പൊതു വിഷയമായി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവിടുത്തെ ഈ കലാപം അടിച്ചമർത്തുവാൻ രണ്ട് സർക്കാരുകളും സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ രണ്ടും യാതൊരു രീതിയിലുള്ള നടപടികളും എടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അവർക്കൊരു ഐക്യദാർഢ്യം കൂടി കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംഗമമാണ് ഈ ജനസദസ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നത് എന്തായാലും തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ പ്രവീൺ ഉണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെ സെമിനാർ ആണ് ആദ്യം നടന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റു പല പരിപാടികളും നടന്നത് എന്താണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പരിപാടി അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് ജനസദസ്സാണ് കാരണം ഈ പരിപാടി ബഹുസരതയ്ക്ക് വഴി സംരക്ഷകരാവാം പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന കാലിക പ്രസക്തമായ മുദ്രാവാക്യം മുറിച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കെ പി സി സി നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജനസദസ്സാണ് ജനസദസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ഉയർന്നു വരേണ്ടത് ജനകീയ പോരാട്ടങ്ങളാണ് ആ ജനകീയ പോരാട്ടത്തിന്റെ തുടക്കം നിലക്കാണ് ജനസദസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധങ്ങൾ ഒരുപാടെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് വർത്തമാന കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നിയമം കൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുന്നു അതിനെ ചെറുക്കാനുള്ള പ്രമേയമുണ്ടാവും സ്വന്തം നാട്ടിൽ ജനിച്ച നാട്ടിൽ ജീവിക്കാനുള്ള മണിപ്പൂർ ജനതയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന മണിപ്പൂർ ജനതയ്ക്ക് പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന മണിപ്പൂർ ജനതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവും ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കും എന്തായാലും പൊതുവ്യക്തി നിയമത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായാണ് ജനസദസ് വിളിച്ചു ചേർത്തെങ്കിലും മണിപ്പൂർ ജനതയ്ക്കുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കലും ഇന്നത്തെ ഈ ജനസദസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒപ്പമാണ് ഇന്നലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കോടതിയിൽ നിന്നും സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും അനുകൂലമായ ഒരു വിധി ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം നടക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ചടങ്ങ് എന്ന രീതിയിൽ അതിന്റെ ആവേശവും ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിൽ അലതല്ലുക തന്നെ ചെയ്യും രാഷ്ട്രം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായി വിമർശിക്കണമെന്ന് ഗോവ ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്നത് വംശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉള്ള കലാപമാണ് കേരളത്തിൽ അത് വർഗീയ കലാപമാക്കി മാറ്റുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ അടക്കം അത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിലൂടെ ഹെലികോപ്റ്റർ പറത്തരുത് എന്ന ശുപാർശയുമായി തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് ശുപാർശ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തിന് കൈമാറി ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ തലത്തിലാണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ പറത്തലിന് പിന്നാലെയാണ് സിറ്റി പോലീസിന്റെ ശുപാർശ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിലൂടെ ഹെലികോപ്റ്റർ പറന്നത് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരമാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ പറന്നത് എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ വിശദീകരണം സംഭവത്തിൽ അസ്വാഭാവികതയില്ലെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നിലവിൽ ഡ്രോൺ പറത്തുന്നതിന് വിലക്കുണ്ട് ആ വിലക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററിന് വേണമെന്ന നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയാണ് സിറ്റി പോലീസ് ശുപാർശ നൽകിയത് ക്ഷേത്ര സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് പോലീസിന്റെ ശുപാർശ കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ കർഷക യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് താമരശ്ശേരി രൂപത ബിഷപ്പ് റെജിമിയോസ് മാർ ഇഞ്ചനാനിയൽ കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ കർഷക സംഘടനകളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തി സമ്മർദ്ദ ശക്തിയായി മാറും രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങില്ല എന്നും റബ്ബർ വിലയിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അനുകൂല നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും ബിഷപ്പ് കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു ശക്തമായിട്ടുള്ള അറുപത്തിരണ്ട് സംഘടനകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു സമ്മർദ്ദ ശക്തിയാകും എങ്ങനെയാണ് ജനാധിപത്യത്തിൽ സമ്മർദ്ദ ശക്തിയാകാൻ സാധിക്കുക എന്ന് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെല്ലാം വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കർഷകർ പാവപ്പെട്ടവർ ഒരു സമ്മർദ്ദ ശക്തിയാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ അജണ്ട അതെങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ചിന്തകളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ശിബിരത്തിൽ പ്രധാനമായ വിഷയമായിട്ട് വരിക മദ്യനയത്തിനെതിരെ താമരശ്ശേരി ബിഷപ്പ് സർക്കാരിന് ശമ്പളം
ശിവദാസൻ നിലവിളിച്ചതോടെ നാട്ടുകാർ എത്തി കരടിയെ ഓടിക്കുകയായിരുന്നു വടകരയിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി തെരുവുനായകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക് വടകര ബി ഇ എം ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഏഴ് നായകൾ ആക്രമിക്കാനായി എത്തിയപ്പോൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടത് നായകൾ കൂട്ടത്തോടെ എത്തുന്നതും ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ് സമീപത്തെ കടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് യുവാക്കൾ എത്തി നായകളെ ഓടിച്ചതോടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥിനി കടിയേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത് ആലുവയിൽ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ തെളിവെടുപ്പ് തുടരുന്നു പെൺകുട്ടിക്ക് ജ്യൂസ് വാങ്ങി നൽകിയ കട വീടിന്റെ പരിസരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രതിയുമായി അന്വേഷണ സംഘം തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും അതേസമയം പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ സാക്ഷികളുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പോലീസ് ആറ് സാക്ഷികളുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനാണ് അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിക്കെതിരെ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ അടക്കം ഉണ്ടെങ്കിലും കേസ് ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് മൊഴികൂടി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രതിക്കെതിരായ തെളിവുകൾ ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം തിരുവനന്തപുരത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിൽ വിദ്യാർത്ഥിനിക്കെതിരെ അതിക്രമം യുവാവിനെ യാത്രക്കാരും ബസ് ജീവനക്കാരും തടഞ്ഞുവെച്ച് പോലീസിന് കൈമാറി രാവിലെ എട്ടരയോടെ കാട്ടാക്കടയിൽ ആയിരുന്നു സംഭവം വെള്ളറട സ്വദേശി രതീഷ് ആണ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത് കേരളം ഒന്നാകെ ഒത്തുചേർന്ന ആംബുലൻസിന് വഴിയൊരുക്കിയെങ്കിലും ആൻമരിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല കാത്തിരിപ്പിന്റെ അറുപത്തിനാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആൻമരിയ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് കട്ടപ്പന ഇരട്ടയാർ നത്തുകല്ല് സ്വദേശി പതിനേഴ് വയസ്സുകാരിയായ ആൻമരിയ ജോയ് മരണമടഞ്ഞത് ഒന്നു ചേർന്ന് വഴിയൊരുക്കിയെങ്കിലും ആൻമരിയ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഇരട്ടയാർ നത്തുകല്ല് സ്വദേശി ആൻമരിയ ജോസ് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് മരിച്ചത് കോട്ടയത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം കഴിഞ്ഞ ജൂൺ ഒന്നിന് രാവിലെ ഇരട്ടയാർ സെന്റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിലെ കുർബാനയ്ക്കിടെയാണ് ആൻമരിയ തളർന്നു വീണത് ആദ്യം കട്ടപ്പനയിലെയും തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കൊച്ചിയിലെയും കോട്ടയത്തെയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു നാടൊന്നാകെ ചേർന്ന് ആംബുലൻസിന് വഴിയൊരുക്കിയാണ് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ആൻമരിയെ കൊച്ചിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് കട്ടപ്പനം മുതൽ അമൃത ആശുപത്രി വരെയുള്ള യാത്രയിൽ ഗതാഗത കുരുക്കുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നാടൊരുമിച്ചു കേരളം ഒന്നാകെ കൈകോർത്തപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂറോളം വേണ്ട യാത്രയിൽ രണ്ടേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറിൽ താഴെ മാത്രം സമയമെടുത്താണ് ആംബുലൻസ് ഓടിയെത്തിയത് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നാളെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടിന് ഇരട്ടയാറ് സെന്റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിൽ നടക്കും ഇടുക്കി രൂപതാ മെത്രാൻ മാർ ജോൺ നെല്ലിക്കുന്നിൽ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി ജമ്മു കാശ്മീരിൽ മൂന്ന് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു കുൽഗാമിലെ ഹലാൻ വനത്തിൽ ഭീകരർക്കായി തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നതിനിടെ ഭീകര സൈന്യത്തിനും പോലീസിനും നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലിരുന്ന സൈനികരാണ് മരിച്ചത് പ്രദേശത്ത് ഭീകരർക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ഇതിനിടെ ശ്രീനഗറിൽ ലഷ്കർ ഇ തോയ്പയ്ക്കായി പ്രവർത്തിച്ച മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ അറസ്റ്റിൽ തോഷ്കാന കേസിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ തടവിന് ഇസ്ലാമാബാദിൽ വിചാരണ കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ് ഇമ്രാൻ ഖാനെതിരായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ തെളിഞ്ഞുവെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു ആർ കിരൺ ബാബു ചേരുന്നുണ്ട് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി കിരൺ അറസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 
ഈ അറസ്റ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ അഭിലാഷെ അല്പസമയത്തിന് മുമ്പാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ തന്നെ ദേശീയ ചാനലാണ് ഈ വാർത്ത ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് എന്താണ് ആ അറസ്റ്റ് വിവരങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലെ മറ്റ് ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ട കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ നീങ്ങേണ്ട ഒരു സമയത്തിലേക്കൊന്നും എന്തായാലും എത്തിയിട്ടില്ല അത്തരത്തിൽ ഇനി പാകിസ്ഥാനിൽ ഒരു വലിയ ആക്രമണത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധത്തിലേക്കോ നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടിയുണ്ട് എന്തായാലും കോടതിയുടെ തീരുമാനം വന്നിരിക്കുന്നു വിചാരണ കോടതിയുടെ തീരുമാനമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇമ്രാൻഖാനെ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് മത്സരത്തിന് വിലക്ക് കൂടി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വർഷമാണ് തടവ് ശിക്ഷ ഒരു ലക്ഷം പാകിസ്ഥാൻ രൂപയാണ് പിഴയായി അത് അടയ്ക്കേണ്ടത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് മത്സരത്തിന് വിലക്കുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വരുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ആ ഘട്ടത്തിലാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷന് ഈ തരത്തിലേക്ക് ഒരു മത്സരത്തിന് വിലക്ക് വരുന്നത് ഇമ്രാൻഖാനെ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കേസ് എന്ന തരത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നത് ഇമ്രാൻഖാന്റെ പാർട്ടിയും പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചിരുന്ന തെഹരിക്ക പാകിസ്ഥാൻ പാർട്ടിയും പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ആരോപണവും ഇതുതന്നെയാണ് ഇമ്രാൻഖാനെതിരെ ബോധപൂർവ്വം കേസിൽപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തെ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ കേസ് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയെ ഈ വിചാരണ നിർത്തിവെക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇമ്രാൻഖാൻ അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനമല്ല ഉണ്ടായത് ഈ കേസ് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ സുപ്രീം കോടതി തയ്യാറായില്ല ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിചാരണ കോടതി തുടർ നടപടികളിലേക്കും ശിക്ഷാവിധിയിലേക്കും നീങ്ങിയത് ഇനി അടുത്ത നിയമ നടപടികളിലേക്ക് ഇമ്രാൻഖാന് പോകേണ്ടി വരും ഇമ്രാൻഖാനെ കോടതിയിൽ നിന്ന് തീരുമാനം വരുന്നു തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ ഇമ്രാൻഖാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത്തരം ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനിടയ്ക്ക് നിയമ നടപടികൾക്കുള്ള സമയം പോലും നൽകുന്നില്ല പാകിസ്ഥാനിൽ പലപ്പോഴും അത്തരത്തിലൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ കോടതി കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കോടതിയിൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലടക്കം ഏത് തരത്തിലുമുള്ള നിയമമാണ് പക്ഷേ പാകിസ്ഥാനിൽ അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടായത് അതിനെ തുടർന്ന് വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് അന്ന് ഈ തെഹരീക പാർട്ടിയിലെ പ്രവർത്തകർ ഉയർത്തിയത് അന്ന് സൈനിക ക്യാമ്പിലടക്കം കടന്നു കയറിക്കൊണ്ട് ആളുകൾ അവിടുത്തെ വാഹനങ്ങൾക്ക് തീ വച്ചിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ രൂക്ഷമായ രീതിയിലേക്കുള്ള ജനകീയ പ്രതിഷേധമൊക്കെ ഉയർന്നിരുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും അല്പം അതൊന്ന് തണുത്തു വരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ തീരുമാനം വന്നിരിക്കുന്നത് നിയമപരമായി തന്നെ കോടതി അതിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് വർഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷയാണ് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ലക്ഷം പാകിസ്ഥാൻ റുപ്പീസാണ് പിഴയായി അദ്ദേഹം ഈടാക്കേണ്ടത് ഒപ്പം അഞ്ച് വർഷം അദ്ദേഹത്തിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അടുത്ത പാകിസ്ഥാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ഇമ്രാൻഖാൻ മത്സരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള പ്രധാന വിഷയം കൂടി വരുന്നു എന്തായാലും ഈ ശിക്ഷാവിധി നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനം വളരെ പൊടുന്നതിനെ തന്നെ കോടതിയിൽ നിന്ന് ശിക്ഷ വിധി പുറത്തു വരുന്നു അതേ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ഇമ്രാൻഖാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നീക്കവും ഉണ്ടാകുന്നു എന്തായാലും അത്തരത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇമ്രാൻഖാനെ അകത്തിടുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് സർക്കാരും നീങ്ങുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഉണ്ടായതുപോലെ വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്കൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലേക്കൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻ നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ ആ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പലപ്പോഴും പോലീസിന് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട സൈനിക ആസ്ഥാനത്ത് തന്നെ പോലീസ് മേധാവിയുടെ വീട്ടിൽ അടക്കം കടന്നു കയറിക്കൊണ്ട് ഔദ്യോഗിക വസ്തിയിലടക്കം കടന്നു കയറിക്കൊണ്ട് പ്രക്ഷോഭകാരികൾ അവിടുത്തെ വാഹനങ്ങൾക്ക് തീയിടുന്ന അവസ്ഥ അടക്കമുണ്ടായിരുന്നു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ സംഘർഷാവസ്ഥയെ ലഘൂകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവിടുത്തെ പട്ടാളത്തിനും പോലീസിനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത് സമാനമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴും കടന്നുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ അത്തരത്തിലേക്ക് ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ നീങ്ങിയാൽ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യയ്ക്കും കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും അത്തരത്തിലേക്കുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എന്തായാലും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ അറസ്റ്റിൽ തോഷഖാന കേസിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ തടവിന് ഇസ്ലാമാബാദിലെ വിചാരണ കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അറസ്റ്റ് അതേസമയം മേൽക്കോടതിയെ
ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി രൂപയാണ് തട്ടിയെടുത്തത് ജീവിതകാലത്തെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും നഷ്ടമാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഭൂരിഭാഗം നിക്ഷേപകരും റിട്ടയർമെന്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും മറ്റ് സമ്പാദ്യങ്ങളും പൂർണമായും ബി എസ് എൻ എൽ സഹകരണ സംഘത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചവരാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും പലരും വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങൾ നേരിടുന്നവരും പല ആൾക്കാരുടെയും റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ് മുഴുവനും പോരാത്തതിന് മക്കളുടെ അങ്ങനെ എല്ലാ മൊത്തം തുകയും കൊണ്ടിട്ട് അതിന്റെ പലിശ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അവർക്കൊക്കെ ഇപ്പം ഒന്നിനും നിവർത്തിയില്ലാത്ത മക്കളെ പൈസയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് മക്കളുടെ വഴക്കും കൂടി കേൾക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ കണ്ടു ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെ കണ്ട് എല്ലാവരെ കണ്ട് എല്ലാവരോടും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പൈസ കിട്ടണേന്നുള്ള പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേരോളം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് ബാങ്കുകളിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെ ഇതാ കുറവായത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലും നമുക്ക് ഒരു രൂപയെങ്കിലും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ആ വിചാരത്തിന് ഇവിടുന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാന്യമായ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ബാക്കി ശമ്പളവും പിന്നെ പെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇപ്പോൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കുന്നത് ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പല പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ വീടിൻ്റെ ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാധ്യതകൾ കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ട് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ബാധ്യതകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് പോയി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് നിക്ഷേപകരിൽ നിന്നായി ഇരുപത് കോടി രൂപയിലധികമാണ് തട്ടിയെടുത്തത് നിലവിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി മറ്റ് ബിനാമികൾ അടക്കം അറസ്റ്റിലായി കഴിഞ്ഞു അന്വേഷണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന സേഫ് ഫോറം ആവശ്യപ്പെടുന്നു അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഒറിജിനലി വഞ്ചൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് കേസുമായിട്ട് പോയിരുന്നത് രജിസ്ട്രാർ ഒരു എൻക്വയറി ഓഫീസറെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അവർ അന്വേഷണം ഈ പതിനൊന്നാം തീയതി മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിന് മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ആ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷ തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം കാര്യങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബനാമി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ നമുക്കൊരു ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇത് തോന്നുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ് തോന്നുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തറിയുന്നത് നിക്ഷേപമായി ലഭിച്ച തുക ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ളവർ തട്ടിയെടുത്ത മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കരളുറപ്പുള്ള കേരളം പിട്ടാപ്പിള്ളിൽ ഏജൻസീസ് കരളുറപ്പുള്ള കേരളം നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ തലവടി പഞ്ചായത്തിൽ ജനജീവിതം ദുരിതപൂർണമാക്കി വെള്ളപ്പൊക്ക പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജലാശയങ്ങളുടെ ആഴം കൂട്ടാൻ തോട്ടിൽ നിന്ന് ചെളികോരി പുതുറോഡിൽ വെച്ചതോടെ പത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഒമ്പതാം വാർഡിലെ കിടപ്പ് രോഗികൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ ദുരവസ്ഥ കുറച്ചു ദിവസമായി മഴയൊന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് തലവടി പഞ്ചായത്തിലെ അരീത്തോടിന്റെ ഇരു കരകളിലുമുള്ളവർ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തിവെച്ച ദുരിതം അവർ തന്നെ പറയട്ടെ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രോജക്ട് ആണ് അവരുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഈ വർക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഈ മണ്ണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെടുത്തണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചുകൂട്ടി ഞാൻ ഈ അരിത്തോട് വികസനത്തിനെതിരാണെന്നുള്ള വിധത്തിൽ ഒരു പ്രചരണം ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അപ്പോ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ സൈഡിലേക്ക് മണ്ണ് ഇടുവാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അത് മാറ്റി തന്നോളാം എന്നുള്ള ഒരു ഫോൾസ് പ്രോമിസ് കൊടുത്തു തലവടി പഞ്ചായത്തിൽ തോട്ടടി മുതൽ വട്ടടി വരെ എൺപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം ഒന്ന് മൂന്ന് കോടി ചിലവാക്കിയാണ് ജലാശയങ്ങളുടെ ആഴം കൂട്ടൽ ആദ്യഘട്ടം ആരംഭിച്ചത് ജൂണിൽ അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ജനങ്ങളുടെ ഈ നരകയാതന എന്റെ പ്രായമായ ഒരു അമ്മയുണ്ട് അമ്മ വയസ്സ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ വയറിലൊക്കെ വായിട്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു കൊണ്ടു വന്ന് നിവർത്തിയില്ലാതെ ഇവിടെ തന്നെ കിടന്നു രണ്ടര മാസമായിട്ട് നിങ്ങൾ സാഹചര്യം സാഹചര്യം ഇതാ മറ്റേ ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടുന്ന് ഇവിടെ വണ്ടിയാ കയറി ഇവിടെ വരാം എന്റെ അമ്മ രണ്ടു മൂന്ന് നാല് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി ആ നാല് ആശുപത്രി ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി കയറ്റി
ചെളി സർക്കാരിന്റേതാണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് നാട്ടുകാർക്ക് അനുവാദവും നൽകിയിട്ടില്ല പഞ്ചായത്ത് റോഡാണെങ്കിലും പൊതുവഴിയുടെ അവകാശികൾ ജനങ്ങളാണ് വികസനം കൊണ്ട് വഴിമുട്ടിയവരെന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഈ പാവം ഗ്രാമീണരാണ് വഴി നടക്കുക എന്ന അടിസ്ഥാന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഈ കുടുംബങ്ങൾ കയറിയിറങ്ങാത്ത സർക്കാർ ഓഫീസുകളില്ല പൊതുജനങ്ങളുടെ ജീവിതം സഹായകരമാക്കേണ്ട സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അവരുടെ ജീവിതം ഇത്രമേൽ ദുസ്സഹമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്യാമറമാൻ പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിക്കൊപ്പം ആലപ്പുഴ തലവടി പഞ്ചായത്തിലെ ഒമ്പതാം വാർഡിൽ നിന്നും ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എറണാകുളം ആടവന ജംഗ്ഷനിൽ വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച അപകടം വൈറ്റില ഭാഗത്ത് നിന്നും അരൂരിലേക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് മാടവന സിഗ്നലിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിയിൽ മറ്റ് ആറ് വാഹനങ്ങൾ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ കടകൾക്ക് തീപിടിച്ചു പാലസ് റോഡിലെ പഴക്കടകൾക്കാണ് പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെ തീപിടിച്ചത് കടകൾക്ക് സമീപത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയും കത്തി നശിച്ചു കൊല്ലം പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ മരുന്നു മാറി ഇഞ്ചക്ഷൻ നൽകിയതായി പരാതി പേവാർഡിൽ ചികിത്സയിലിരുന്ന കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ പതിനൊന്ന് പേർക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടു കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ട മൂന്നും അഞ്ചും വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മൂന്ന് കുട്ടികളെ വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അയച്ചു റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ വിമർശകൻ അലക്സി നവൽജിൻക്ക് വീണ്ടും തടവ് ശിക്ഷ നിലവിലെ തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് പുറമെ പത്തൊമ്പത് വർഷം കൂടി തടവ് അനുഭവിക്കണം കേസ് വ്യാജമാണെന്നും അടിച്ചമർത്താനുള്ള പുട്ടിന്റെ ശ്രമങ്ങളാണ് ഇത് എന്നും നവൽനി ആരോപിച്ചു ഓണത്തിന് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ ഒരുക്കി പ്രമുഖ ഗൃഹോപകരണ സ്ഥാപനമായ പിറ്റാപ്പിളിൽ ഏജൻസീസ് വിസിറ്റ് ആൻഡ് മിൻ ബൈ ആൻഡ് ഫ്ലൈ ഓഫറുകളിലൂടെ ഏഴായിരം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ ആണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് അമേരിക്ക കാനഡ ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും കൂടാതെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ പ്രൈസ് കോംബോ ഓഫീസ് ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫർ ഫിനാൻസ് ഓഫറുകൾ എന്നിവയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇടപ്പള്ളി ഷോറൂമിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പിട്ടാപ്പിള്ളിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പീറ്റർ പോൾ പിട്ടാപ്പിള്ളിൽ ഓണം ഓഫറുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്കീമുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ തവണയും ഒരു പുതിയ സ്കീമാണ് പിട്ടാപ്പിളിയിൽ നിന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് പിട്ടാപ്പിളിയിലെ ഷോറൂം സന്ദർശിക്കുന്ന കൂടുതൽ പേർക്ക് സമ്മാനം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ഏഴായിരം പേർക്ക് വിസിറ്റ് ആൻഡ് ബിൻ സമ്മാനങ്ങളുണ്ട് എഴുപത് ഷോറൂമുകളാണ് പിട്ടാപ്പിളി ഏജൻസി ഇപ്പോൾ ഓണത്തിനുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു ഷോറൂമിൽ ശരാശരി നൂറ് കസ്റ്റമർക്കെങ്കിലും ഷോറൂം സന്ദർശിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് നൂറ് പേരെ നിരക്കെടുത്ത് വിസിറ്റ് ആൻഡ് വിൻ്റെ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കും അതിലെ പ്രധാന